नमस्कार समझ通じた。バリオ。雲の糸がゴッツ。大人形。ぴったし千円お釣りも出ないです。今日はですね。これでいきたいです。おお、なるほど。四番。いいよ。おお。ガチャゴンって。あっさかさまですけど、このね、箇所がすげえ。と、麺が300g すごい。バリオでいきたい。<笑> ジロっぽいね、この感じ。そうですね。いわゆる豚って言われるやつですね。あの、あえてもうこういう感じでね、でかい感じで細く切らないで語るんですわ。そうですね。こんな感じで。ワイルドです。でも肉はこれでよし。
野菜マシマシこれ野菜マシねこれ相当だぜ<笑>完成しましたはい、用意したのはですね2シーロー7本ワインとチャミスルで、左からイタリアのフランチャコルタロゼです結構濃厚なシャンパン式のイタリアの高級スパンでカバー、スペインのブルットラッシュでキリッと辛くしてでこれがスペインの、えーっとですね、ジブドウを使ったコデールっていうブドウを使ったんです結構たるも効いて感じの、あのー、シャルドネにちょっと酸が強くなったような感じでこれがニュージーランドのソビンブいわゆる柑橘系の味わいですねでこれがコートディローム、えー、の白あの結構酸が穏やかで結構ボディが厚いタイプの白ワインでボルドーの2010年のでて10年の特徴すごい厚かったんで単に渋みが強いですでブルーゴーンのピノノワールいわゆるピノノワールさっぱり系の赤ワインとチャミスルこれで合わせていきたいと思いますでは実食まあね、どこの二郎さんでもいきなり麺にはたどり着けないんで<笑>まずはこの油うん油っていうかやっぱ丸そうなんでうまいですねそしてこの豚バラのチャーシューにちょっとね麺をつけのうんうまいめちゃくちゃうまいブルゴンでいきたいと思います長期戦になりそうだね。そうですね。ヤンチポイント八十五。もう普通にチャーブル最高。もうこれ醤油味のお肉と油感とこのピノ。でちょっと若いんですけど、タンにもしっかり効いてお肉にも合わせやすい。お野菜。もやしとキャベツにちょっとねタレが。これはこれは泡で流したいと思います今生にんにくの口の感じあとちょっとお醤油の感じが非常にある中でもう汁を倒すときはかっこつけて入れなくていいねこういう瓶ビ,ビールをするよう感じマリアージュポイント85これも普通にあるあの洗い流さなくてニンニクの香りは絶対消えないじゃないですかその香りにも負けないしちょっと口を爽やかにしてくれるなんだろうレモンサワーとかチューハイ飲むと一緒の感じですかねめっちゃあるこれもおすすめです野菜完食お肉もちょっと食べたんですけどニンニクはさすがにまだ手つけじゃなくてお水を飲みながら、ワインも飲みながらやりましたね。ちょっと減ってますけどね。じゃあ次は、豚バラのニンニクをちょっと乗せて、これ見えない。やっとね、見えてた。太麺を一
ちゃいますよー結構マジで野菜だけでお腹いっぱいな感じなんですけど。バリをね、やっぱ割とねスープね油多いんだけどしょっぱくないんですよ結構味わえるのがポイントかなと思って結構しょっぱいの多いじゃないですかローンの白これはね富田さんの<笑>豚ラーで絶対合うって言われてたんで行ってみたいと思いますこのね豚の感じとあっ正解マリアージュポイント90あの不思議と赤の場合もすごいピノもあったんだけどこのね、これ、これバリオだからかもしれないけど、あんましょっぱくないんですよ。で、豚の結構上質な脂感もある中で、ね、入れると、あの、ここ、このワインが持ってる酸と、あとちょっと青リンゴっぽい感じがあるんですよ。カリンとかね。そのニュアンスがすごい出てくる。だから逆に言うと、通常ワインって、食材とかを生かしてくる感じだと思うんですけど、なんかそれもワインが生かされる。ワインの旨味がさらに強調されるっていう不思議なマリアシーさ。いや、もう結構ワイン近いよ。やっぱね、しょっぱなに肉食うと相当膨れるってことが分かったんで、あんま最初に肉食いまくるのはまずいなっていうのはなんかすごい思いました。あとね、多分 200g ぐらい名は残ってますけど引き続き行ってみたいと思います。マリアージュポイント70円。いや、でも普通にね、あの、これちょっとね、これもそうなんだけど、白のミネラルっぽさの不思議と出てくるっていうのはすごいなんか、ね、いわゆるおジャンクって言われてるラーメンを食うと、このミネラル感が出てくる。これはマジ不思議なマリアージュですね。ついに来ました。バリオ特製のスパイス。カシオンとかね、モージャンとか、唐辛子結構入ってますけど。これが、一食目デフォルトなんで、半分入れちゃいますね。結構辛いかな。うん。結構辛いね、これ。この、スパイシーな感じには、味するこれすごいねいいスパイス使ってるけどなんかね今ね唐辛子もそう韓国唐辛子みたいなすごいうまみを感じたんでこれで絶対いけるだろうマリアージュポイント93やっぱねこの辛さもうね唐辛子とチャミスルって感じなんでまあ、あえてチャミすると遊んでたら、ちょっと味変をしてやってみたらいいかなと。もうまだいけますね。まあ、いい感じだよ。結構まだきつくなってきたんで<笑>、味変第2弾。多分、ラーメンさん押すとかもね、置いてると思うんですけど、このワインビネがちょっと入れちゃいます。さすがに苦しくなってきた。ワインビネがあってのがポイントですね。家系とか食べるときも結構、昭和とお酢を入れてたのに大好きなんですね。それと同じ感じです。うん。結構。バリオとお酢もめちゃくちゃ美味しいですね。さっぱりしてくれてる感あるんだけど、めちゃくちゃうまくなった。うん。この3を生かすソルミニオンブランで、行ってみたいと。普通に汚ねだろうと思われるんだけど、忘れてたからね。アレンジポイント、えっ、ー、と、82ぐらいかな。普通に合う。やっぱ、ちょっとお酢が効いた感じが、めちゃくちゃ同調のマリアージュ。うん、ちょっと待って
ちなみに三百グラムって普通のジロとどんな感じなの？えっとデゴ三百なんですけど、だからだ,だからあの発砲の時はそのその下とか小とかミニとか二百とかがあるので、それを知らないと地雷を踏むっていう。<笑>そうそうなんですよ。いわゆる和紙中華のラーメンとかって一般的に言われてるのが 120g とかって言われてるので多分茹で前って考えると太麺だと茹で後の膨張率って多分半端ないっすよね結構溜まったでしょすげえなラーメンだけで食べるともっとこの唐辛子とか味つつ味つつ飽きさせないで食べ,食べたんだけど序盤に合わせたいんでこれね、やっぱりこれなんじゃないかなぁ。残りはあるかなぁ。どうしたっけわかりづらいんですけど、意外にね、果実感があるフランチョコルタなんですよ。バラっとさとか、黒ぶどう感がすごいあるんで、スパイシー料理にはいけない。あ、はいはい。マリアージュポイント75。普通にこれもいける。なんか、お酢が効いた分、やっぱ酸とまず合うし、スパイシー感のところのロゼが合う。これも全然いける。マリアージュポイント60ちょっと辛さが逆に際立っちゃってダメでしたねでねまとめますまずプレー最初にお肉にチャーシューはピノノワールでいって野菜のお醤油だけについてるものには白ワイン基本何でもいけますで泡とかねいわゆる流し込む系でいってもらうで、他のちょっとインスパイア系さんわかんないですけど、バリオさんのお店じゃなくてこの冷凍のね、味は割としょっぱくないんで、すごい豚の味がすごい芳醇だった。で、意外にびっくりしたのが一番、白ワインのうまさを引き立ててくれる。これが一番今日不思議だったな、というわけで、バリオには味変何もせず、白ワイン、酸が効いてる創業ぐらいのロームでもね、いけますんで、ぜひとスパイス入れたらチャミスルが一番テンションが高かったと思うんですけどやってみてください乾杯